Հանրապետական թեկնացու դոնալդ Թրամպը կարող է եւ չընդունն էլ նոեմբերի 8-ին կայանալի քաղաքական ընտրությունների արդյունքներ է նման հավանականությունը Թրամփը չբացառեց Լաս Վեգասում 4 շաբաթ 3 օյան կայացած հերթական թվով երրորդ հեռուստաբանավեճի ժամանակ պատասխանելով հաղորդավարի Fox News ալիքի վերագրող Քրիս Ուոլեսի ուղակի ձևակերպ բացարձին Ժամանակը ցույց կտա առաջատար լրատվամիջոցները շատ շնամաբար են տրամադրված իմ հանդեպ եւ անամոթաբար հակաքարոշական արշավ են անցկացնում բարկաբեկիչ տեղեկություններ տարածելով իմ մասին լրատվամիջոցները փորձում են թունավորել մարդկանց գիտակցությունը հայտարարում էր Թրամփը Արդյոք դա նշանակում է, որ դուք կարող եք ճանաչել ընտրությունների արդյունքները ճշտող հարց ընչեցրեց հաղորդավարը կրկին Թրամփից անորոշ պատասխան ստանալով։ Պահը կգա եւ ես կպատասխան եմ առայժմ ես հարցը արկախված եմ պահում։ Թրամփի մրցակից դեմոկրատ Հիլարի Քլինտոնը անմիջապես օգտվեց առիթից կոշտ քննադատություն հնչեցնելով իր մրցակցի հասցեին։ Եկեք հստակորեն արձանագրենք թե ինչ է ասում նա եւ ինչ է դա նշանակում։ Թրամփը նշեմացնում է մեր ժողովրդավարությունը եւ ես պարզապես ցնցված եմ որ ամերիկյան երկու առաջատար քաղաքական ուժերից մեկի կողմից նախագահի պաշտոնում առաջադրված մարդը կարող է նման դիրքորոշում որտեգրել։ Անցած գիշեր տեղի ունեցած դեպատների մյուս կարևորագույն թեման որին անդրադարձան նախագահության թեկնածուները ռուսաստանի հետ հարաբերություններն են Վիկիլիքսի եւ ռուսաստանի պարագայում ամենակարևորը թերևս այն է որ ռուսաստանի կառավարությունը ներգրավված էր ամերիկացիների դեմ իրականացվող լրտեսական գործողություններում դա հրահանգված է ռուսաստանի իշխանության ամենավերին օղակներից անձամ պուտինի կողմից անվտանգությունն ապահովող 17 պետական գործակալություններ հաստատեցին որ Հասստանը փորձում է միջամտել մեր ընտրություններին։ Հարցը հետեւյալ է, արդյոք Թրամփը կընդունի դա։ Դատապարտի ռուսների գործողությունները թե ոչ։ Բնական է, որ իր ռուսամետության մասին պնդումները Թրամփը անպատասխան թողնել չեր կարող։ Ես Պուտինի ինչ եմ ճանաչում, նա պարզապես դրական է արտահայտվել իմ մասին, եթե մենք կարողանանք ընդհանուր լեզու գտնել լավ կլինի, եթե Ռուսաստանն ու միացյալ նահանգները կարողանան իսլամական պետության դեմ պայքարի հարցում ընդհանուր հայտարարի գալ նույնպես լավ կլինի, հայտարարեց Թրամփը, միաժամանակ Բարակ Օբամային եւ Հիլարի Քլինտոնին մեղադրելով 1800 միջուկային մարտագրխիկով հրթիռ ունեցող Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները հետեւ ողականորեն վատ թարացնելու մեջ։ Հերոստաբանավեճի մասնակիցները չշրջանցեցին նաև նախագահական ընտրարշավի թերևս ամենա սկանդալային թեման մի շարք կանանց կողմից Թրամփի հասցեին հնչեցված մեղադրանքները դրանց համաձայն տարիներ առաջ Դոնալդ Թրամփը սրական ոտնձկություններ էր դիմել այդ կանանց հանդեպ հարաբերական թեկնածուի համոզմամբ սակայն աղմկալի սեքսուալ սկանդալի հեղինակներին հարկավոր է որոնել իր մրցակցի նախընտրական շտաբում։ Այդ բոլոր պատմություններն ամբողջությամբ կեղծ են։ Ես նույնիսկ իմ կնոջից այս արդիվ ներողություն չեմ խնդրել, քանի որ ոչ ինչ չեմ արել այդ կանանցից, որևէ մեկին ես չեմ ճանաչում, երբևիցե չեմ էլ տեսել։ Նրանք կամ է ժանագի փարքի հետևից են ընկել, կամ էլ նրանց այդ քայլին է դրդել Քլինտոնի նախընտրական շտաբը։ Ես հակված եմ երկրորդ տարբերակի։ Which is a criminal act by the way.